আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি জাভা স্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়ালে গত টিউটোরিয়ালে আমরা ফাংশন সম্পর্কে ধারণা নিয়েছি এবং আজকে আমরা আমাদের প্রথম ফাংশনটি তৈরি করব আসুন আমরা প্রথমে ফাংশনের সেন্টেক্স দেখে নিই তো একটি ফাংশন তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমে ফাংশন নামের কিওয়ার্ডটি লিখতে হবে এবং তারপর ফাংশনটির একটি নাম দিতে হবে ফাংশন নেম নাম আমরা এখানে ফাংশনটির নাম দিলাম এবং তারপর এখানে প্যারান্থিসিস দিতে হবে এবং এই প্যারান্থিসিসের মধ্যে আমরা আমাদের আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটারগুলো দিই এবং এখানে আমরা যত ইচ্ছা তত প্যারামিটার দিতে পারি এখানে আমরা যদি প্যারাম ওয়ান নামের একটি প্যারামিটার দিই তাহলে এখানে আমরা প্যারাম ওয়ান লিখে দেব এবং তারপর আরেকটি প্যারামিটার দিতে চাইলে আমরা কমা দেব কমা দিয়ে দ্বিতীয় প্যারামিটারটি দিব প্যারাম টু নামে আমরা আর একটি প্যারামিটার দিলাম আচ্ছা তারপর আমরা এখানে কালি বেসিস বা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেবো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা আমাদের ফাংশনের কোডগুলো লিখব লিখবো এবং এই কোডকে ফাংশনের বডিও বলা হয়ে থাকে এবং এই বডির মতো সব শেষ লাইনে আমরা ফাংশন থেকে একটি আউটপুট রিটার্ন করতে পারি এবং রিটার্ন করার জন্য আমরা রিটার্ন নামে একটি কিওয়ার্ড ব্যবহার করব এবং তারপর যে ভেরিয়েবলটি রিটার্ন করতে চাই তার নামটা দেব তো এটি হচ্ছে আমাদের ফাংশনের সেন্টেক্স আসুন আমরা সে হ্যালো নামে আমাদের প্রথম ফাংশনটি বানাই যে ফাংশন কোনো প্যারামিটার নেবে না এবং কোনো আউটপুটও রিটার্ন করবে না শুধু সে হ্যালো টু ফাংশন এই টেক্সটটুকু প্রিন্ট করবে তাহলে ফাংশন কি ফাংশন কিওয়ার্ডটি নিলাম এবং তারপর আমরা ফাংশনের নাম দেব সে আন্ডার স্কোর হ্যালো এবং এখানে যেহেতু কোনো প্যারামিটার নেবে না সুতরাং আমি এখানে প্যারানথিসিসের মধ্যেও কিছু লিখলাম না এখানে এমটি প্যারানথিসিস দিলাম এবং তারপর ক্যালি বেসিসের মধ্যে আমরা যে টেক্সটটি আউটপুটে দেখাইতে চাই সেই টেক্সটটি লিখব কনসোল লক করে তাহলে আমরা ডট লগ সে হ্যালো টু ফাংশন এখানে সেমি চলন দিয়ে শেষ করে দিলাম এটাকে যদি সেভ করি এবং এখানে আমরা টার্মিনালে নোট স্পেস টেস্ট ডট চেস এই কোডটুকু রান করলে আমরা আউটপুটে কোনো রেজাল্ট পাবো না কারণ কোনো ফাংশনকে কাজে লাগাতে হলে সেই ফাংশনটিকে কল করতে হয় এবং ফাংশনকে কল করার জন্য আমরা সিম্পলি শুধু ফাংশনটির নাম লিখে দিই তো এই ফাংশনটিকে কল করার জন্য আমরা এই ফাংশনের নাম লিখবো সে আন্ডার স্কোর হ্যালো এবং তারপর আমরা প্যারানথিসিসটি দিই এখানে যদি আমরা সেমি করুন দিয়ে লাইন শেষ করে দিই কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবং আমরা টার্মিনালে গিয়ে এই কোডটি আবার রান করলাম তাহলে এবার আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি সে হ্যালো টু ফাংশন এখানে লেখা উঠেছে এখানে আমরা চাইলে একটি ফাংশনকে যতবার ইচ্ছা ততবার কল করতে পারি অর্থাৎ ফাংশনগুলো রিউজেবল আমরা একটি ফাংশনকে যতবার ইচ্ছা ততবার কল করে ব্যবহার করতে পারি এই ফাংশনটিকে যদি আমরা আবার ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা আবার সে হ্যালো লিখে এখানে এমটি প্রাইসিস লিখে কল দেব সেমি করুন দিয়ে লাইনটি শেষ করে দিলাম কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবং আমরা যদি এখানে কনসেলে গিয়ে নোট স্পেস টেস্ট ডট জেস রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইবার সে হ্যালো টু ফাংশন লেখা উঠেছে এইভাবে একটি ফাংশনকে আমরা যতবার কল করব ততবার এই ফাংশনটিকে ব্যবহার করতে পারব ফাংশনের প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট আসুন আমরা এবার ফাংশনের প্যারামিটার সম্পর্কে শিখি প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট যে কোনো কিছু হতে পারে ভেরিয়েবল অ্যারে অবজেক্ট এমনকি আজ তো একটি ফাংশনকে আমরা অন্য একটি ফাংশনের প্যারামিটার হিসেবে দিতে পারি আসলে আমরা একটি ছোট্ট ফাংশন বানাবো যে ফাংশনের নাম হবে অ্যাড এবং এটিতে আমরা দুইটি নাম্বার ভেরিয়েবল হিসেবে প্যারামিটার দেবো এবং ফাংশনটি এই দুইটি নাম্বারকে যোগ করে আমাদের আউটপুট প্রিন্ট করবে তাহলে আমরা এখানে ফাংশন নামের কিওয়ার্ডটি নিলাম এবং ফাংশনের নাম দিলাম অ্যাড এখানে আমরা প্যারানথিসিসের মধ্যে দুটি প্যারামিটার নাম ওয়ান কমা নাম টু দিলাম এবং তারপর আমরা এখানে ক্যালিব্রেসিসের মধ্যে লেট রেজাল্ট নামের একটি ভেরিয়েবল নিলাম এবং তার মধ্যে আমরা নাম ওয়ান প্লাস নাম টু এটাকে যোগ করলাম এবং এখানে আমরা কনসোল ডট লক করলাম রেজাল্টকে আগের ফাংশনে আমরা ফাঁকা প্যারানথিসিস দিয়েছিলাম কারণ ওখানে আমাদের কোনো প্যারামিটার ছিল না এখানে আমরা দুটি প্যারামিটার দিয়েছি এবং প্যারামিটার দুটোকে কমা দিয়ে একটার পর একটা রেখেছি এখানে আমরা যত ইচ্ছা ততগুলো প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারি এবং প্রত্যেকটা প্যারামিটার রাখার জন্য আমাদের এখানে কমা ব্যবহার করতে হবে এখানে আমরা দুটি প্যারামিটার নাম ওয়ান এবং নাম টু পাস করেছি এই ফাংশনের মধ্যে এবং এইভাবে পাস করা প্যারামিটারগুলোকে আমরা ফাংশনের বডির মতো ব্যবহার করতে পারব আগের মতোই আমরা এবার ফাংশনটিকে নাম ধরে কল করব ফাংশনের নাম হচ্ছে অ্যাড এবার এখানে এমটি প্যারানথিসিসের পরিবর্তে আমরা এখানে দুটি নাম্বার দেব যে দুটি নাম্বার এই ফাংশনটি যোগ করবে তাহলে আমরা যদি এখানে পাঁচ ও দশ যোগ করাতে চাই তাহলে এখানে পাঁচ কমা দশ দিলাম এবং এখানে সেমি করন দিয়ে লাইনটি শেষ করে দিলাম এটাকে যদি সেভ করি আমরা কনসোলটাকে ক্লিয়ার করলাম এবং এখানে নোট স্পেস 
test.js লিখে যদি এন্টার চাপি তাহলে আমরা আউটপুটে 15 দেখতে পাচ্ছি এখানে যে কাজটা হয়েছে আমরা যখন ফাংশনটিকে কল করেছি তখন ফাংশনের নাম লিখে এখানে দুটি প্যারামিটার 5 এবং 10 দুটি ভ্যালু পাস করে দিয়েছি তখন সে এই 5 ভ্যালুটিকে নিয়ে নাম 1 এর মধ্যে রাখছে এবং 10 ভ্যালুটিকে নিয়ে নাম 2 এর মধ্যে রাখছে রেখে আমাদের এই ফাংশনটি রান করছে সুতরাং আউটপুটে আমরা 5 এবং 10 এর যোগফল দেখতে পাচ্ছি আমরা জানি একটি ফাংশনকে আমরা একাধিক ভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই ফাংশনটিকে ব্যবহার করে যদি আমরা আরো কিছু সংখ্যা যোগ করতে চাই আমরা যদি এখানে 80, 66 যোগ করতে চাই তাহলে অ্যাড লিখে কল দিয়ে তার মধ্যে দুটি প্যারামিটার 80 এবং 66 পাস করলাম আবার যদি এড লিখে আমরা যদি 10, 10 যোগ করতে চাই তাহলে 10, 10 লিখে পাস করলাম এটাকে সেভ করলাম সেভ করে যদি আমরা এখানে টার্মিনালে নোট স্পেস টেস্ট ডট জেস লিখে এন্টার চাপি তাহলে আমরা এখানে তিনটি আলাদা জোড়া সংখ্যার যোগফল দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটি হচ্ছে ফাংশনটি তৈরি করার সময় আমরা প্যারেন্থেসিস এর মধ্যে যে সিরিয়ালে প্যারামিটার গুলো দিয়ে ফাংশন তৈরি করেছি ফাংশনটি কল করার সময় আমরা যখন ভ্যালু সাপ্লাই করি তখন একই সিরিয়াল বা একই ক্রমে ভ্যালু গুলো সাপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা যে 5,10 সাপ্লাই করেছি এখানে 5 প্রথমে দিয়েছি সুতরাং 5 এর ভ্যালু যাবে নাম 1 এর মধ্যে এবং 10 এর ভ্যালু যাবে নাম 2 এর মধ্যে তো এখানে এই ক্রমটা বজায় না রাখলে না হলে একটির ভ্যালু আরেকটার মধ্যে ঢুকে যাবে তো ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা ফাংশনের রিটার্ন টাইপ সম্পর্কে শিখব